শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোব্বা রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে রাঙা সকালে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কেবিও আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে সব সময়ের মতোই শুভকামনা জানাতে চাই ভালো কাটুক দিন আর আজকে সকালটা একটু অন্যরকম সকাল সাধারণত এরকম সকাল আমাদের জন্য খুব একটা হয় না আজকে আমরা এমন ভাবে সুরে সুরে সময় কাটাবো যে নিঃসন্দেহে যারা সুর প্রেমী তাদের জন্য খুব চমৎকার একটা সময় কাটবে তো আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি বংশীবাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আপনার মতো একজন গুণী যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পীকে আমরা আজকে এখানে পেয়েছি এবং এত এত ইনস্ট্রুমেন্ট নিঃসন্দেহে আমাদের কথার চেয়ে আমরা বেশি পরিবেশনাতেই থাকব প্রথম কোনটা শোনাচ্ছেন আমাদেরকে প্রথমে আমি ললিতের উপরে শুনাই যেহেতু সকাল রাঙা সকাল সকালে সকালে রাগ দিয়ে শুরু করি তারপরে আমার অনেক রকম ইনস্ট্রুমেন্ট আছে তো সেই থেকে আমি একটু 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 করে বাজাই শোনাবো জি জি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই শুরু করুন আপনি শুরু করি
দর্শক আপনারা দেখছেন মেরিল মিল্ক সোব্বার রাঙা সকাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তিনি বাংলাদেশের অন্যতম একজন বংশীবাদক পারিবারিক সূত্রেই তিনি বাঁশিবাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বাবা বাঁশিবাদক ওস্তাদ আব্দুর রহমানের কাছে বাঁশি বাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করেন সত্তর দশকের শুরুর দিকে রেডিও বাংলাদেশে যোগ দেন উনিশশো সালে জাতীয় পারফর্মিং আর্টস একাডেমিতে যন্ত্রশিল্পী হিসেবে যোগ দেন এ সময় তিনি বিদেশি প্রশিক্ষকের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক স্টাফ নোটেশনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সরকারি এবং বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশে বাসি পরিবেশন করার সুযোগ হয়েছে তার আমরা এই গল্পগুলো আসলে পরিবেশনার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু পারি তুলে নিয়ে আসবো তো আমরা শুরুতেই বলেছিলাম আমাদের দর্শকদের আসলে যত বেশি পারি আমরা পরিবেশনার মধ্যেই থাকব এ পর্যায়ে কি শোনাচ্ছেন আপনি আমাদেরকে এখন আমি মোজার্টের একটা সিম্ফনি শোনা জি শিওর নিশ্চয়ই কারণ এত অল্প মানুষ দিয়ে তো হয় না এটার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগে একাত্তর রূপ তারিখ চেষ্টা করে আমরা বাঁশির মধ্যেই থাকব কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরির বাঁশি হয়তো আপনি বাজাবেন আমি প্রথমে প্রশ্নটা করতে চাই যে কয় ধরনের বাঁশি সাধারণত আপনি বাজাতে পারেন আমি আমার কাছে সর্বমোট মনে পনেরোটার মতন বাঁশি আছে ভ্যারিয়েশন ফ্লুট ভ্যারিয়েশন দিক থেকে মানে এগুলো দেশি প্লাস আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক আচ্ছা তো এতগুলো মানে কি আগ্রহ বসে শিখলেন নাকি শিখতে হয়েছে না এটা আমার এগুলোর প্রতি টোনাল কোয়ালিটির প্রতি আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল আচ্ছা যেই কারণে মনে হয় যে যে কোনো যেমন মনে করেন যে তবলা যদি আমি বাজাতে পারতাম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার কাছে ভালো লাগতো ও আমার থেকে অনেক জ্ঞানী জ্ঞানী বল বলা বলি বলবো কি যে ও তো আমার থেকে একটা জিনিসে বেশি দক্ষতা অর্জন করছে কারণ ও তো বাঁশি শিখে নে ও তবলা শিখে তবলার উপরে মাস্টার গিটারের উপরে সে মাস্টার কিন্তু তোনার কোয়ালিটি এত ভালো লাগে জানি না কেন জানি আমাকে যে কোনো একটা সাউন্ড আমাকে আকৃষ্ট করে বাহ অসাধারণ আমরা পরের পরিবেশনে যাই কি শোনাবেন আমাদেরকে আমি যেহেতু মোজার্টারে একটা শোনালাম আমি একটা ফোক ধুন শোনাই ঠিক আছে বাঁশি ঠিক আছে
মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এস এ চো কে এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বংশীবাদক ওস্তাদ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তার পরিবেশন আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা আমরা পরিবেশনে ফিরে যেতে চাই তো এ পর্যায়ে কি শুনব এ পর্যায়ে আমি একজন উস্তাদ জি উস্তাদ নুসরত ফতেহ আলী খাঁ সাহেবের একটা বন্দিশ বাজাইতে চাই
অসাধারণ কি চমৎকার বাজালেন আপনি তো একটু যদি জানি যে বাসি নিয়ে আপনি কাজ করবেন বা বাসির মানুষ হয়ে উঠবেন এটা কি ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল নাকি বাবার কাছ থেকে ইন্সপায়ার হলেন কোন ঘটনাক্রমে হয়ে বাবার কাছ থেকে বাবা চেয়েছিল আপনি বাসি নিয়ে কাজ করেন বাবা চেয়েছিল তার পাঁচটা ছেলের মধ্যে যাতে একজনে অন্তত পক্ষে তার জিনিসটাকে ধরে রাখে আপনি নিশ্চয়ই যোগ্য করতে হয়েছে পাঁচ ভাই তার মধ্যে আমার বড় ভাইও একজন মিউজিশিয়ান মোহাম্মদ নুরুজ্জামান সেও বাংলাদেশে একজন বেস্ট ভায়োলিন বাদক বাহ তে আমরা সংগীত পরিবারে দুজনেই আছে আচ্ছা আপনি এখন বাসি শেখাচ্ছেন তো এখন শেখাচ্ছি তরুণ যারা আছে কেমন আগ্রহ বাসি শেখার প্রতি ভালো আমি অনাথ শিশুদেরও বাসি শিখাই বাহ শিশু একাডেমি তো বেশ কিছু দিন শিখিয়েছি তারপর শিল্পকলা একাডেমিতে কিছু কোর্স চলছে সেই কোর্সও বাসি শিখাচ্ছে এবং আমার স্টুডেন্ট অনেক জায়গায় আছে সিলেটে আছে চিটাগাং আছে মানে সিলেট রেডিও চিটাগাং রেডিও বাংলাদেশ বেতারও আছে
আপনারা দেখছেন মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকাল কিবরিয়া এবং লাবণ্য দুজনই আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি এবং আমাদের সঙ্গে আছেন বংশীবাদক ওস্তাদ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তার অনবদ্য পরিবেশনায় আমরা আবারও ফিরব আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে সকালবেলা আমরা আপনাকে পেলাম আপনার মতো একজন গুণী মানুষ বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনকে অনেক বিশৃদ্ধ করেছেন আপনি পরবর্তী পরিবেশনায় যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে যারা এতক্ষণ বাজাচ্ছে তাদেরকে যদি একটু পরিচয় করিয়ে দিতেন দর্শকদের সাথে আমার সাথে যারা অ্যাকোম্পানি করছেন তারা হলো ডলার তবলায় পাকুয়াজে সুসেন গিটারে শুভ আর পাশে তানপুরা বাজাচ্ছে মমিতা জামান অন্যা ও আমার মেয়ে জি তাহলে আমরা শুরু করি এবার কি শোনাচ্ছেন আমাদেরকে এবার আমি বায়ের নিষ্কাশনের মানে পাশের যে লাস্ট পর্যায়ে যে জুতটুকু কাটছে সেটি একটা অ্যারোফোন হিসাবে এটা আসছে এটা মিডি ডিভাইস এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস তো অবশ্যই এটার ভিতরে বিল্টিং টোন একশো আছে একশো সেভ করা যায় এবং মিডি মিডি দিয়ে এটা বাজানো যায় এবং অ্যাকোস্টিক বলা হয় যে অ্যাকোস্টিক প্রায় হানড্রেড পারসেন্ট তারপরে অ্যাকোস্টিক হয় না তো কিছু না কিছু গ্যাপ থেকে যায় এটি আমি অ্যাডাফোন বাজাব জিনিসটাই শুনি
অনেক ধন্যবাদ অনবদ্য পরিবেশনা ছিল আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করছি অনেক ভালো থাকবেন আপনি আমিও মার্সরাঙ্গা টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এইভাবে সকালে নিয়ে আসার জন্য কারণ আমাদের মিউজিশিয়ানদেরকে এই দেশে খুব কম মূল্যায়ন হয় মূল্যায়নটা যাতে হয় এবং যতটুকু সম্মান আপনারা দিয়েছেন তাতে আমি অনেক সন্তুষ্ট জি সেটা আমাদের পরম পাওয়া